喜悦，来世行云烛火，摇曳风影。灯火阑珊，青色和明朝朝暮暮。恭贺陛下重获遗珠。你先起来吧。你不生朕的气，朕就已经感到很欣慰了。倘若真是陛下之女，也算稍解了些陛下多年的心急。臣妾怎么会生气呢？只不过这么多年了，朕竟然不知道在边陲还有一个亲生女儿。臣妾以为。陛下当查清他的身份，若真是墨家之女，却是可贺之事。嗯，事有明察。嗯。知道错了，你就饶了我这一次吧，爹。学了一年多的马球课，到现在连马都骑不好。你到底做什么能行啊？那别人家的女孩都看看书、学学诗就行了，要做做女工也行啊。为什么我就偏偏要学骑马呀？哼，还敢提念书？想想你都气走几个老师了。马球再不行，你拿什么与宫中的那些才女相比呀、啊？女儿又不想当才女。女儿就想在府中陪着爹爹吗？嗯，不行。继续。爹。继续。爹。陈国公。嗯。公公。陛下得知您身体抱恙，未能上朝，所以特差老奴前来瞧瞧。不知陈国公可好些了？多谢陛下顾念之情。不知公公前来所谓何事啊？哦。
陛下有要事，请陈国公随老奴进宫一趟。啊，公公请。嗯。这是程将军从前线传回来的。这是陈国公，可否还记得当年的事情？当然记得。那他这上面画的，是当年陛下的琴姿玉牌。当年朕。将此玉牌赐给若来，可现在却出现在边塞的一位年轻女子身上。难道此女与若兰姑娘相识？他说，她是若兰与朕的亲生女儿。什么？看来当年若兰来找朕，是为了告诉朕亲生女儿的下落。而朕去。啊，陛下，当年之事，阴差阳错，实无对错。当年，只有你见了若兰最后一面，再把当年的事情，由头到尾完整不漏的，再说一遍吧。遵旨。当年老夫奉命驻守右阴台门，发生了何事？齐王才宣武门失利，被被太子军围困，请将军速去救援。扶下去，好生一志。是是。集合兵马，随我前救秦王。墨家众人不知如何得知消息。离开后，我轻装赶去救驾。待老臣的人马赶到时，墨家已与李建成军队交战，逆军进行无差别的射杀，墨家众人死伤惨重，已是血流成河。臣妾若兰的实在太多了，陛下。臣有失察之罪。若若兰之女找不回来，朕将无言以对。陛下，若兰之女真假尚不明确，不如老臣替陛下去见她一见吧。也好，若此女真是若兰与朕的亲生女儿，朕定会好好的补偿她。微臣遵旨。哎呀！哎呦，沈星爷，这水不热乎了吧？啊，热热热的很。你起身，我给你换桶新的去。哎，不用不用不用。那神仙爷还有什么别的吩咐？啊，啊，没有了，没有了，没有了。哎呀，这些衣服都不能穿了，我给你拿去扔了。哎，不是，别扔啊！不，别扔！我内裤还在里面呢。哎，天哪，这可怎么办呢？啊！你这只傻鸟怎么也跟来了？<笑>你这只傻鸟是不是看上我了？哎，行，别看你有时候嘴贱啊，但你还挺通人性的。哎，要不这样，你以后啊就叫旺财，跟着我吃香的喝辣的，少不了你。哎，<笑>行，那我还是收。哎，你别走啊，你开心都飞起来了是不是？哎，那就这么定了，一言为定。你以后啊就跟着我。嘿嘿。这怎么穿
。好，这么穿的。啊，这这这是什么呀？多动布，这勒不勒得慌？打小这么穿，都习惯了。笑什么呢？给我拿把剪刀来！哎，十一，你你可别想不开啊！你想多了，快去拿！哦哦哦，好姐姐，嗯，看来云公子对你很上心啊。不许胡说。也是，不管云公子本事再大，也不过是个乡间的野小子。姐姐贵为大唐公主，怎么会喜欢乡间的野小子呢？我自小生活在塞外，也算是个乡野丫头。如若我没有李家的血脉，估计太子也不会多看我一眼吧。啊，不不，姐姐息怒，我不是这个意思。我的意思是，这云公子，不管生活在皇室，还是乡野，如若只在乎身份，就没有人会救我们。以后不要再说这些了。是。那你是喜欢云叶楼？不要再胡说八道了！我怎么会喜欢一个没有礼数的人？你果然是我姐姐，我长这么大还没有人敢碰我的脑袋，你敢不敢再试一试想起了冬奥会，冬奥会，哪家的姑娘？怎么着，想想就暖和了？哎，你们这兵器谁负责啊？你，兵器，方身啊？别担心，有我们的。哎，啊，你找崔长使要兵器就做这个？啊，这什么呀？这个呀，叫做滑冰鞋。冰鞋？做什么的？当然是滑冰使的啦！哎，这要是让我爹知道了，你撕毁兵器，这可是重罪，他肯定饶不了你。哎，你爹现在冻得跟猴似的，根本没工夫管我。一会儿啊，保证你大汗淋漓。就这，我不信。这有什么不信？瞧好了您呢！哎，别摔死你！这么厉害？怎么样？哇，你太厉害了！你不是说保护我吗？这样怎么保护啊？啊！还摔死我，我摔不死你！哎哎，这就是你说那滑冰啊！哈！行啊，兄弟。你不仅医术高明，滑冰也滑这么好。哎，是云公子，云公子真是奇才啊，能在冰面上健步如飞。依我看，只不过是在冰面上掌握平衡罢了。
只要掌握了平衡，自然可以健步如飞。原来如此，走，去看一看。云公子真是厉害呀、啊，既会治言，又会治病救人，而且还能在冰面上健步如飞，厉害！哎，太子公主，下来吧，上面风大，底下运动运动就暖和了。哎，你伤刚好，还是不要去了吧。那既然太子不下来，公主下来玩会儿啊？雕虫小技，这哪叫雕虫小技呀、啊？这叫本事，知道吗？你是不是害怕摔跤啊？我保护你啊！哎。我给你表演一段花样滑冰，看好了。哎哎哎，给！啊！陈主播，是不是你出的馊主意？呃，爹，这这可都是云烨想的。云烨，你给我上来！哎，您下来。这将士们都冷，您下来活动活动也暖和。要再不上来，我一会儿收拾你。你下来吧，你上来，你下来，我让你上来，你下来，你给我上来。居然要进长安了！唐朝簪子，石像，公主，这都什么情况啊？我什么时候才能拿到簪子呀？怎么感觉遥遥无期了？你怎么走路没声啊？你来干什么呀？我就是想知道，你不去做饭，在这看什么呢？啊，旺财不见了，我找旺财来了。旺财，旺财回家了。旺财，旺财，你看什么呢？你手里是什么呀？话说在前头啊，可以给你看，但你别又给我拿走了。嗯。像，哎，你别误会啊，只是跟你长得像而已，真不是你。最好不是，你若让我知道你偷画我的话，我饶不了你。赶紧做饭去。要不是你拿着我的簪子，我才不给你做饭呢，饿死你！你陛下，军队不日便抵达皇城，不知可否准备迎接事宜？嗯。陛下。陛下又在为何事愁眉不展？前线传来奏报，说程将军要带一个会制言的奇人回来。
，会制盐的奇人，这是好事啊，陛下。但据说，此人来历并不简单。此人姓云。陛下担心，此人是隋朝云家之后。正是。当年太上皇为了建国的事情，那些前隋的案子都没有方案。倘若此人真是云家之人，那此时前来献艺，怕是要为了当年方案而来。陛下莫急，臣妾反而觉得，若真的是云家后人，倒是件好事。为何？如果不是云家人。此人将此奇术献于我大唐，恐怕就不是为了一点小利小贿。此人若不是奸细，就是野心极强，日后怕会是大唐之患。如果真是云家的人呢？若真是云家之后，我们便给他云家一个交代，以示咱们的诚意。太上皇那边，臣妾去说便是。看来，又得让皇后去忍受太上皇的古怪脾气了。陛下，不如先让吴蛇去探探风。如果不是云家的后人，就斩立决。嗯，吴蛇，此事就你去办吧。老奴遵旨。哎，里面全是孩子，你们不能硬闯啊！全是孩子呀！你们要干什么呀？你们这是，你们不能硬闯啊！你们，你们，月娘，他们硬闯进来了。阁下可是卢家的新月姑娘？老奴乃大内侍卫总管吴蛇，今日前来是有公务，若有惊扰，还请见谅。公务？那应该找家翁才对。为何来此处？今日前来与他人无关，老奴是要找一个姓云的孩子。怕是总管要白跑一趟了。我们这儿没有姓云的孩子。老奴问过他的旧邻，都清楚明确的告诉老奴，那孩子是送到你这儿了。那孩子性子野，刚来一天就不服管教，跑掉了。跑掉了。新月姑娘，今日若找不到这孩子。你恐怕也难辞其咎，小南，难辞其咎是什么意思啊？我姓云，新月姐姐，你不是说做人要诚实的吗？傻孩子，可算是找到你了。云家的事都过去这么多年了，为何连个孩子都不放过？新月姑娘，你是误会了，误会了。无论如何，我今天都不会让你们带走他。哎，新月姑娘。如今云家出了个了不得的后生，圣上要重振云家，所以特派咱家前来寻找云家遗孤。这是圣上手谕，你看看可有期满于你啊？可是真的。姐姐，他说的是什么意思啊？小南，你要见到你的家人了。那我以后还能来这儿吗？嗯。奶奶，敢问您可是云老夫人？没听到君爷进来。有失礼节，敢问君爷是哪位？老奴乃圣上贴身内官吴蛇。云<笑>家受了云田的牵连，遭变故之后，南丁被充作徭役，发配边疆。女的卖身为奴，流落四方。云家已经落此田地，圣上还要怎么样？看来老夫人您是误会了，您说那些都是前随的事。当今圣上有一颗仁慈之心，感怀云家子孙寥落，特派老奴来助云氏一族重燃薪火。
夫人，您看这是谁？你是云花之女，我，我叫小南。既是云家的人，就要守云家的规矩，还不赶快去拜见你爹？快！云怀，看到了吗？小南回来了，你可以瞑目了。可是云家遭此大难，难免会有无后之忧，又谈什么薪火相传呢？云老夫人，您不必绝望，老奴。再带你去见一个人。人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？死都砍死你呀！哎，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。我不能喝了，不能喝了。哎，怎么不能喝了？要不这样，你说个秘密。哎，也行，也行。我心里边还真有个秘密。哎。我喜欢的姑娘，她名叫新月，她可不是一般的名门闺秀，不像好些女子，读了几本书就满嘴圣贤之言。但是新月不同，她把自己变卖诗词歌赋的钱修了一座庭院，专门收养长安城里面的孤儿。她真的非常有爱心，与她相比，什么西施貂蝉，也都只是空有美貌而已。哇、啊，不行、啊。没有美貌也不行。谁说新月她就没有美貌了？那你见过吗？听闻她眉清目秀，神态婉约，颇有几分昭君风采。哎，要是能见上一面就好了。你可是太子啊，还有你想见见不到的姑娘啊？哎，新月她可不一样，她可是山东大儒的孙女儿，礼教严格，皇宫贵族都不敢轻易靠近，恐怕落得一个不敬礼数之名。好在这一次，我立了军功。这次回到长安城，我应该可以找到机会。哦，哎，我之前还纳闷，咱太子这次怎么主动请缨？闹了半天是为了立下战功，博美人青睐呀！啊，别看太子平时温文尔雅，想不到还有这点小心思，不简单呐！来来来，喝一个，喝一个，喝酒喝酒，来。人就在里边呢，有劳程将军，夫人请。哎哎，亲们，公公，我想问你一下，要是那小子不是云家的人怎么办？程将军这是怎么了？欺君之罪呀、啊，这还用问吗？哦哦哦哦，老夫人请。哎，哎，请。一块玩啊！就是，哎，一块玩才有乐趣。你干嘛去？无事，公公。老奴参见太子殿下。呃，无事，公公前来有何要事啊？老奴奉圣上之命，带云公子的家人前来。云公子的家人，请太子殿下和程校尉先行回避。啊啊！为何要回避啊？有什么大不了的？不能当面说。主公，出去！丢人现眼！出去！太子，这这这这，这又是哪一出戏呀、啊？你就是云烨。
，怎么了？老夫人，您仔细瞅瞅，他可是你云家的后人。是。我的叶哥回来了吗？啊，叶叶哥，奶奶，您认错人了吧？云家遭难的时候，你还小，眼睛都没睁开。奶奶认识你，你不认识奶奶。家里的事儿，遭难。对，遭难。云家遭难，应该是隋朝时代了。后来是武德，现在是贞观。云家，云天范氏害了云家，倾家荡产，这个案子一直没有翻案。要不是圣上皇恩浩荡，到现在恐怕都见不着你呢。不认这个奶奶要掉脑袋呀、啊！奶奶，是昨儿我呀，我就是云爷。你真是云爷。没有好好保护你、啊，奶奶。嗯，看样子我长得应该就是这个云叶的模样。那就是说，我云不气竟然见到了我祖宗的祖宗的祖宗。嗯，这也太混乱了吧！那管不了了，先把这一劫渡了再说。是我，大晚上的不睡觉，想必是在等贵客吧？你没死啊？便宜你了。大晚上的咒我死，这都安的什么心？跟我来。哎，你有话直说好不好？都这么晚了。爸会溜来溜去的，快说！你别以为自己有点小聪明就能怎么样似的，等进了皇宫，没有人能保护得了你。这还用你操心？倒是你，一入宫门深似海，就你这脾气，最多活不过两集。你胡言乱语些什么？你能等就怪了，意思就是各安天命。听说你找到你奶奶了？啊，怎么了？簪子还给你，回家了以后好好过日子。哎呦，你怎么突然变好人了？我有点不习惯。哎，我们俩两清了，从此以后各不相欠，我也不会再为难你了。哎，我这好歹也给你当过两天厨子，等你当上公主了，记得都照着我们云家了。你怎么了？当公主还不高兴啊？我这个公主啊，有没有人认还不一定呢。难不成你爹还不认你？天底下哪有这样的爹？你
你不懂。你要是没准备好，就先别进宫了。这皇宫哪是你说来就来、说走就走的地方啊？你。